Como é tradição, o presidente do Brasil abriu a 77ª Assembleia das Nações Unidas. Bolsonaro fez um discurso em tom de campanha política e submeteu os líderes mundiais que permaneceram no auditório a um balanço controverso de seu governo. Mais uma vez, Bolsonaro utilizou o púlpito da ONU como palanque eleitoral e apresentou aos representantes das nações um balanço do próprio governo, com direito, inclusive, a críticas aos governos anteriores. O único tema internacional citado foram os embargos à Rússia pela guerra da Ucrânia. Sem citar Moscou, Bolsonaro disse ser contra embargos e defender o diálogo para a solução do que chamou de conflito. Ele abriu o discurso afirmando que na pandemia agiu para salvar vidas, sem citar citar e lamentar a morte de mais de 680 mil pessoas. Bolsonaro também não admitiu ter se colocado contra a vacina. Pelo contrário, disse que o país implementou rapidamente a vacinação. Lançamos um amplo programa de imunização inclusive com produção doméstica de vacinas. Na economia, citou o Auxílio Brasil, concedido aos mais pobres às vésperas das eleições, mas não falou do corte do Bolsa Família em plena pandemia. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. E sobre a Amazônia, como se tornou hábito, o presidente deu informações rasas que não refletem a realidade. Dois terços de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. Na Amazônia brasileira... A área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. A gestão do meio ambiente no governo Bolsonaro vem batendo uma série de recordes de desmatamento na Amazônia. Segundo o Amazon, os danos à floresta em 2022 já são os piores em 15 anos. De agosto de 2021 a julho deste ano, foram derrubados quase 11 mil quilômetros quadrados de mata. Ontem à noite, bolsonaristas e um pequeno grupo de eleitores contrários ao presidente se manifestaram em frente ao Omni Berkshire Place, onde Bolsonaro está hospedado a 10 minutos da sede das Nações Unidas. Telas gigantes chamando Bolsonaro de mentiroso, vergonha e desgraça foram projetadas na lateral do prédio das Nações Unidas em Nova York. O protesto é da Organização Norte-Americana pela Democracia no Brasil.